Hello, good evening, Cecilia. How are you? Good evening, teacher. Fine, fine, thank you. Excellent. You fine, and you? and you? I am fine. I'm very well, thank you for asking, but it's raining. Oh. Good evening. Good oh, evening, good Kimberly. Evening. Yes, it's raining and I don't like it too much. Maybe later, ya cuando uno se va a dormir, sí, pero I cannot hear very well. It's, it's difficult when it's raining to hear very well. So I feel like I'm screaming. Siento que grito cuando está lloviendo because I don't, I cannot hear. No me, no puedo escuchar bien. Okay. And anyways, guys, today we will start the lesson or session number five. Comenzamos la quinta, la quinta sección. Ya prácticamente estamos acercándonos un poquito más, ¿verdad? Al intermedio que queremos, ¿ok? Pero recuerden, without practicing, you forget things. Hay que practicar siempre para pues que no se les olviden las cosas que vamos estudiando. So, today we will start talking about the simple future. Vamos a ver... Cómo se hace o se habla de planes que nosotros tenemos, ¿verdad? Y para hacer planes, to make plans, we need to use the auxiliary going to. En este caso, ocupamos el going to. Así como el will, también lo ocupamos, ¿verdad? Como previously we were checking when we use the conditionals, we use conditionals simple present and we use will to, to know or to, to say the result, if this conditions happen, this is what is going to happen. Podemos ocupar el going to o podríamos ocupar el will, pero el will es mucho más fácil. Si se fijan, simple es a subject, un will y luego un verbo de forma base, ¿sí? Sí, I will, um, I will go to Pital next month. I will go to the volcano next week. El will, simplemente sujeto will y luego un verbo, simplemente. Pero tenemos también el going to y eso ya es para hacer planes. ¿Cuál es la diferencia de will y going to? Muchas personas ya me han preguntado eso. Obviamente, miren, porque yo ya tengo planes establecidos, entonces ese es el will, el, el going to. Pero no me van a ocupar will going to juntos, ¿verdad? No se juntan ellos. Okay? No va a decir, I will go into study. No. Es, I am going to study. Para eso, ocupamos el verbo to be como auxiliar. ¿Ok? ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be, guys? Escríbamelas, por favor, en el chat. Vamos a ver. Las tres formas no, del chat. verbo to be en simple present. Yo creo que ya vieron esos videos también. Así que se les va a ser más fácil recordarlo. Two answers, nada más, dos, dos, son las tres formas. Necesito las tres. Muy bien, Karen. Las tres formas. Okay? These are um... Kimberly con it me sale. El it no existe ahí y el areis tampoco. Ah, ya vi, Silvia, perdón. Es ar en is, ¿verdad? <laughs> exactly. Eh, mire, Kimberly, it, no. Is, sí, con la S, right? Pero el it, el it es... Me la comí. <laughs> ajá, el it es básicamente el, el sujeto, ¿verdad? Entonces el verbo conjugado es is. Para las terceras personas es para los plurales que son tú, nosotros, ustedes, nosotros... Nosotros, ustedes y ellos, ¿sí? Aunque el you también es solo para uno, ¿sí? pero yo los pongo así que en general se usa are para los plurales. Y el am, pues el, la única que lo uso es para yo, ¿verdad? All right, simplemente ahí estamos. Si, te, si sabemos el verbo to be, es así. Primero el sujeto, luego el verbo to be, luego la expresión going to, que es como yo voy a, tú vas a. Él va a, y después un verbo de qué forma? I am going to study next year. I am going to travel next month. Uh -huh. Which is the form of the verb? 
verb infinitivo. De forma infinitiva o de forma base form, ¿verdad? Forma base o infinitiva. De las dos formas se sobreentiende que el verbo no se conjuga, como en presente que le ponemos una S, ¿verdad? O como en pasado que ponemos la ED en los verbos regulares. Simplemente va, va, a, ir, va a ir con un verbo base. All right? So, let's start. Help me read. Vamos a pedirle a Cecilia que nos lea la first instruction, please. Ok, go. No lo ven, ¿sí? Sí, ¿verdad? Good evening. Yes. Ok, good evening. Ok. This reading exercise will help you. Will help you. Help you. We hope you. With help you, the help, help you, her, her, help you, help no. you, help, help you, uh -huh. help. help you, pew, 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 help you, help you, help you. Uh huh, that's correct. <laughs> help you, help you. It will uh, help you. The, 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 Develop, develop, develop skills in uh, sum, summarizing, 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 and recognizing, recognizing, no, and recognizing, recognizing point of will, point of view. All of you. Wait, point of view, point of view. Point of view. Uh huh. Point of view. 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 All right. This reading exercise will help you develop skills in summarizing and recognizing point of view. One more time, Cecilia. Let's do it with more fluency. Vamos. Fluency, fluency. Again. Again. Más rápido. The, the reading exercise will help you develop develop develop, develop you. Skill. Skills. 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 Skills in summarizing, summarizing, summarizing and recognizing point of view. Lo voy a anotar. All right. No so in idea. that case, please help me read Erika. Hoy sí leamos los Erika, please. Más rapidito, please. Go. Esta palabra no es la primera vez que se las corrijo y siempre me dicen de, de, develop, develop, develop. No, develop. All right, what is the meaning of develop? ¿A qué se refería? Y también skills. Varias veces les he, les, he, les he corregido esa pronunciation, guys. Así que pongamos más atención. Ajá. This reading is exercise will help you de, develop mm -hmm. skill in summarizing and recognizing point of view. All right. Develops. Skills, Develop. develops skills, skills develops in summarizing skills. and summarizing. ¿Qué summarizing? Eh, summarizing es como, I don't know. Resumir. No, resumir. Ajá. Uh -huh. And develop significa desarrollar, ¿verdad? Desarrollar. Mm -hmm. Eh, eh, habilidades, a eso se refiere, ¿ok? Porque es un reading exercise para que nosotros desarrollemos habilidades en cómo resumir, bueno, aquí mismo lo está diciendo en español, ¿verdad? Cómo resumir y reconocer ciertos puntos de vista. Ok, so reading 
cell phone etiquette. Read the instructions for me, Silvia. Pongámosle el punto siempre cuando veamos el punto, ¿verdad? Hagamos pausa. Read the article. Try to understand the point of view of the writer. Choose the ideas you think the writer or the writer may agree with and choose four options. Go. Read again, Silvia. Instruction. Read the article. Try to understand the point, point of view of the writer. Choose writer. The, writer. Uh, El escritor. Choose Write, el verbo, writer, con la R, es el escritor. Writer. Writer. Choose. Choose. Of the writer. Choose the idea you think the writer may agree with. Choose All right, you option. think. Choose the ideas think. you think the writer may agree with and choose four options. All right, so let's start reading. The cell phone etiquette. Can you see? Okay, yes. so please help me. Kimberly, ayúdeme con las primeras. Uh, uh, yo le aviso solamente porque quiero escucharlos a todos. So please read the first lines. Hasta donde está el punto, then you stop. Okay. What do you do in a situation situation like situation. this? Situation. Situation like this. Vamos a hacer cuatro sílabas ahí. Situation. 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 Yeah, exactly. Situation like this. Ajá. Uh -huh. One more time, start all over. Haga esa, esa pregunta, ¿verdad? Okay. Con la entonación necesaria. <laughs> What do you do in a situation like this? Ajá, uh -huh. like this, como esta. Like, like this. Ajá, uh -huh. continue. Okay. You're eating dinner with friends at a nice restaurant. Espérame, eating or eating? You're eating or you're eating. You're eating. You eating? Dinner? Diner with friends Dinner? at a night restaurant. Dinner. Dinner. You're eating. You're eating dinner with friends at, at a nice restaurant. Terminemos y, y va a ver a su bebé. Okay. You're having a great time with... with Espéreme, la primera drinks. parte no me la leyó bien. Necesito que comience otra vez. You're eating... You're eating dinner with friends dinner. at a nice dinner. Dinner. You're eating dinner with friends at a nice restaurant. Punto. Mm -hmm. You're eating dinner with friends at a nice restaurant. You're eating dinner with friends at, 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 an, at a nice restaurant. All right. Arrastremos las palabras. See, ¿sí? friends at. A, see, you're eating dinner at, uh, with friends at that nice restaurant. Oh, at a nice restaurant. At a nice restaurant. Continue, please, reading, Oscar. You are? Uh, good evening, teacher, with everyone. Uh, you, you're you having a great time when a take phone rings at the table next to you. A, a man take out his phone and start talking loudly about problems he's having with his girlfriend. Thank He's you. For... All right, thank you. A man, right? A man. Men es el plural con e. Así que man. A man. All right. A man takes out, out his phone and starts talking loudly. ¿Cómo está hablando él? Como que fuera, como que con nosotros estuvieran hablando, ¿verdad? Sí. What would you do in that situation? ¿De qué está hablando el chico? Y en voz alta, ¿verdad? What is he talking about? 
about her, her problems. About problems with his yeah. with his girlfriend, right? Yes, okay. Girlfriend. Okay, let's continue, Karen. Yo no sé qué lo, lo que le diría, pero así como que. He, he talks for talks. almost 10 minutes. Talks. He talks. He talks for almost 10 minutes. 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 Uh -huh. He talks for almost 10 minutes. He talk he talks for almost 10 minutes. This happened all the time on bus buses. On buses, buses. in restaurants. On buses in restaurants everywhere. Yes, it happens, right? It's it's very common. Many people continue, Mario. Uh, many people find cell phones useful in the in their day today lives but with lives. All, but we lives okay many people find cell phones useful in their day today lives exactly. but we but we all sat next to someone talking to loudly Load, loudly, 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 loudly. Uh, but we'll be all with, sat next, with. but we'll, we'll all sat next to some talking to loudly on La self, loudly, on self, all right, loudly on a cell phone. Okay, todo mundo, verdad? Todos nos hemos sentado, dice ahí, a la par de alguien que siempre está hablando así, demasiado. Fuerte en su, en su teléfono. All right. Continue, please, Jonathan. You may want. You may want. Uh, you may want to tell the loud mouth to end the conversation. Loud mouth. Loud mouth. Loud mouth. Loud mouth. You may want to tell the loud mouth. 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 Uh -huh. Mouth. You may want to let them the loud mouth to end the conversation, but let to my let the management the management management management, but let the management take care of the noisy customer of the noisy customers. No, it's noise. Noisy. This is noisy. ¿Qué es noisy? Noisy, justo. ¿Qué es noisy? Ruidoso. Ruidoso, ¿verdad? Bullisto, bullicioso, noisy. Solo noise con la E es el ruido, ¿verdad? Noisy es el adjetivo de esta persona. Continue, please. Um, Jorge, can you read? Next. Here are, few, here are a few rules. Here are a few rules. Here. Here are a few rules. Uh -huh. Here are a few rules. Rules. Here, here are a few rules. Okay, acuérdese con esta R. Here are, here are, here are, o here are. Unamos esa, esa pronunciación. Here are, here are, a, here are a few rules. Here are a few rules. Here are a few rules. Everybody, here are a few rules. No es here, here are, are. Here are. Here are, here are, here are, here are, here are a few rules. Here are uh -huh. a few rules. Of mean of, respect the rule. Of, of means of, of means of. Apagado significa apagado. Eso quiere decir. Of means of. All right. Continue. Of mean of respect to rule of restaurant and the other public places. If a thing says sign, of, if a uh, sign says, si alguna señal o letrero, if a thing says, sign, offset, mire, sin es cantar, este sign, all right? La, la forma de escribir es diferente. Sign es un letrero, okay? 
if a sign says turn off cell yes. phone. If a sign says, si una, un letrero dice, if a sign says, says. Turn off cell phone. Don't turn use off. your. Turn off. Turn off. Turn off cell phones. Don't turn use off. your cell phone. Turn off. Turn off. Cell phone. Turn off. Turn off. Turn off. La turn N off. le tiene que pronunciarla. Turn off. Turn, turn off. off. Very good. Turn Ahí off. estamos. All right. Turn, turn off the cell phone. Turn off cell phones. Don't use your phone. Don't use your phone. Okay. Thank you. Let's continue, Gustavo. Keep. Keep private, private. conversation. Private. private. Keep private. private conversation. Private. 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 Uh -huh. private. Keep private conversation. Private. Speak softly and for a short time. Try to move. Try to move. Or try to move. Or try to move. Uh, no tiene punto, ¿verdad? Espéreme. Aquí creo que... Try to move. Uh, try to, try to move try, away. Try to move away from other people. Okay. Try to move away from other people. All right. Thank you. Um, continue reading this part. Lights off. Lights off, phone off, never take calls in a theater or at the movies. All right. That is correct. The next one, please um, help me read. Claudia, pay attention. Pay attention. Talking on the cell phone. Wait. While. I sit in my computer. Okay. Pay attention. Talking on a cell phone while driving is dangerous. And watch where you're going when you're walking down the street and talking on the phone. Thank you. All right. While. While. While driving. While. 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 While driving. All right, guys. So, yes, that is something that is very, very common. People are walking and talking at the same time, and they have some accidents or they have they are uh, shot down, they are killed because they are really distracted over the phone, right? That is also something that is very uh, dangerous if you are driving as well. That it's another distraction, so you need to be very careful. All right, continue. Me quedó Suleima pendiente. Si no me equivoco, a todos les pedí que me ayudaran a leer. So Suleima, read for me. As more people. Okay, teacher. Has more people use cell phones? As since... more. As more. No, no con J. Solo. As more people use cell phones. As more people use cell phones, things are only going to get worse. So the next time you're getting ready to make a call, stop and consider the people. Mm. People around you. All right. So next time you're getting ready to make a call. Vamos, repeat this part. So next time you're getting ready to make a call. The next time you're getting you're getting ready to make a call make a call make a call one more time getting ready to make a call make a call hay sonidos o finales que tenemos que may so es m a y may ese es make sí es otra palabra distinta por eso hay que hay que pronunciar esos sonidos finales que todo el tiempo se los insisto Make a phone call. Hagamos links entre palabras, entre una vocal y una consonante para que suene más fluido, ¿ok? Y suene menos forzado cuando nosotros lo leemos. So, next time you're getting ready to make a call. Lo último, Suleima, y, y, y terminamos con esto. 
Stop and consider the people around you. Pero no me dijo la parte que quería. <laughs> okay, so the next time you're getting right to make cup of Ready, cup. getting ready. Getting ready to make a call. Make make Me dice May, May, como el mes de mayo, ¿sí? Make up, make up. ¿Cómo decir maquillaje? Make up, no decís make up, ¿verdad? Es make up. Esa K la arrastro con la nueva palabra, ¿ok? Esa P, esa K con una vocal, pues la pronuncio make up, ¿ok? Make a phone call, make a call. Make up a call. Make a call, stop. Ah, stop and consider the people around you, around you, around you. All right. So, check statements where the writer will probably agree with. ¿Qué piensan ustedes con number one? Please help me. My friend Cecilia, what do you think is the first answer? The statements the writer will probably agree with. Uh, agree with. ¿Con qué podría estar de acuerdo entonces el, el, el escritor? Main ideas, ¿verdad? Estamos identificando main ideas. Ok, y si tienen preguntas con el vocabulario, avísenme también, por favor. If everything is understood, si todo es pues completamente entendido, or if there is any, any expression, maybe, that you don't know. Ok, ok. Ajá, uh -huh. new vocabulary. Todo está bien con el vocabulary, guys. All good. New, any new word? What would you do or what do you do in a situation like this? You're eating dinner with friends at a, at a nice restaurant. You're having a great time. When a phone rings at the, day, at the table next to you. A man takes out his phone and starts talking loudly about problems he's having with his girlfriend. He talks for almost 10 minutes. This happens all the time on buses, in restaurants, everywhere. Many people find cell phones useful. Guess useful? Useful. ¿Lo saben o no lo saben, guys? Porque el silencio me dice que no lo saben, pero no, like lo a, pero no like, me lo preguntan. Like útil. 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 Ajá, útil. Vaya. Pero ven que algunos no lo saben y se quedan. Que hay cosas que no, no entendemos completamente si hay una palabra tal vez que nos hace, nos hace, pues, eh, nos hace no comprender completo. All right, you, in their day-to-day -day lives. Día tras día, ¿verdad? Sus vidas diarias, a eso sí se refiere. But we have all, we have all, or we all sat, sí, nos hemos, a todos nos hemos sentado, sat. ¿Cuál es el verbo, cuál es el verbo presente? Sit. Sit, ¿verdad? Ok, por ejemplo, me voy a sentar, I'm going to sit. Pero sat, pues es el verbo en pasado o el participio del verbo. Todos nos hemos sentado, so we all have sat. Next to someone talking to loudly on a phone. You may want to, to tell the loud mouth. Loud mouth, ¿a qué cree que se refiere? Voz alta. This is uh, out loud. El parlanchín, ¿verdad? El hablador, que demasiado grita. Ese es el charlatán, el hablador, etc. To end the conversation. Si a veces le dan ganas de decir, mira, callate. Ya. So, Something it happens. You may want to tell the llamas to end the conversation, but the, 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 let the management take care. ¿A qué se refería con el management? La gerencia. Con la, la gerencia, gerente. ¿verdad? Gerente es manager y la gerencia es management. All right. Um, so, um, de, entonces al final, ¿verdad? Que se encargue de la gente ruidosa de los clientes así que se encargue la, la administración ok, so you can only control your own behavior 
¿Qué dice ahí? Eso lo podemos controlar nuestro propio comportamiento. Correct. Behavior, right? We can only control our, our behavior. So here are a few rules. Primero, hey, si apagado significa apagado, por lo menos, ¿verdad? No usemos el teléfono, dice ahí. Porque uno nunca lo apaga. ¿Te has fijado que en muchos lugares dicen turn off the cell phone y uno... Y sigue, ¿verdad? hoy por lo menos en los bancos it's not necessary to turn it off, pero sí en muchas ocasiones, pues... Let's respect, right? Hay que ser, pues, respetuosos en eso. Uh, keep private conversations. Sí, de que bien feo se oye. De verdad que la gente está hablando cosas privadas que a uno ni siquiera le interesan, ¿verdad? So, speak softly. No lo tiene que andar gritando, ¿verdad? Hay que hablar más suavecito. All right? Try to move away from another, uh, from all people. Light off, from off. O sea, si está, digamos, las luces apagadas por los, en los cines o en los teatros, That's what it says. No hay que tomar tampoco llamadas ahí. Pay attention. Yeah? While driving is dangerous. And watch where you're walking. Y también aunque vaya caminando y va de estuve descuidado, se puede caer. Ya me ha pasado a mí que me he quebrado. Me, me he golpeado bastante por, por meterme en un hoyito por ir, a, por ir hablando por teléfono. So be careful with that as well. As more people use cell phones, así como hay personas que están usando más, más teléfonos, Simplemente eso se va a empeorar, dice, va a estar empeorando o va a empeorar. So next time, consider make a, uh, make a call, stop and consider the people around you. All right, hoy sí. Um, Cecilia, tell me, what do you think is the first hey. answer? Uh, number three, turn off your cell phone. It's summers ask you Turn off, turn off. Vaya, guys, Turn necesito off. que hablen esas en esos sonidos finales. Por favor, turn off. No es turn it off. Turn off, turn off, turn off. Ok, turn, turn off, off your cell phone. Turn off your cell phone. Uh -huh. Vamos a ver, creo que acá voy. Ok, so turn off your cell phone should be the one. If someone asks you to, all right. Con eso lo podemos resumir, or you should challenge people to talk about, it's okay to talk on the phone while driving, all right. You can use your cell phone in public if you speak quietly. You can use a cell phone in public if you speak quickly. Mm -hmm. O sea que podemos escoger más de uno, guys. Yeah. Number uh -huh. six, number seven. Yeah. Don't shout into the phone. También. Don't stand close to people when you are using a cell phone. Yeah, que mejor alejarse. Do you think we can mark this as well? It could be. Yeah. It could be, right? Cell phones are used, are very rude people. No, that's another. You <laughs> should never use a cell phone in public. Do you think it's another option? No. No, 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 no. Esta no. No. Turn off the cell phone if someone asks you to. You should challenge people. It's okay to talk with the phone while driving. Solo esta sería. Vamos a ver. Ahí estamos. All right. Así solamente de lento. Si gusta tomarle la captura de pantallas, just in case. What is the difference between don't stand and can't stand? Mm -hmm. Example, don't stand or can't stand. Is there any difference? Do you know? Uh -uh. Son completamente diferentes, por cierto. ¿Alguien sabe what they're meaning? Don't stand. ¿A qué se refiere entonces? Don't stand. In general, in can stand is a personal. 
Don't stand te dice, hey, no te pares a la par de la gente, ¿verdad? Porque, o sea, no estés parado a la par de la gente. Eso significa don't stand. Si yo le digo, mire, no se pare, don't stand. ¿Sí? Pero si digo, I can't stand, ¿qué creen que significa? Que no puede pararse. No puede parar. No. No. Eso significa no tolerar algo. No soportar mm -hmm. algo. Can not tolerate. ¿Sí? Fíjense bien. ¿Por qué eh, la expresión es can't stand? Así que eso significa que uno no puede tolerar algo. Right? You can't stand. ¿Ok? Y don't stand es no se pare. Pero si con can't stand es otro, es otro significado. Ok. Say that. Um, let's continue. No, yo creo que me adelanté demasiado, chicos. Demasiado. Bueno, ni modo. Vamos, vamos a irnos a la sección del inicio. Sección 5. Sección 5, yes. Sí me adelanté un montón. Anyways, no nos cayó mal la lectura, ¿verdad? Eh, reading is often at cat. No sé por qué me fui tan atrás, tan adelante. I went so forward. Making plans. In this session, please help me read, Claudia. In this session, you will listen to a conversation between two people making plans, future with present continuous and be going to our introduce. Okay. So, we can use a present continuous. Podemos ocupar un present continuous para los planes que se tienen también. ¿Ok? Pero el más común es el going to. Así que pay attention porque hay gente que dice, I'm going to the park. Te podría decir también, I'm going to the park later. Voy a ir al parque más tarde. ¿Sí? Pero lo que en, real, lo que en realidad dice, si yo solo digo I'm going to the park, también puede ser que yo voy para el parque en este momento. El, la acción, like Gustavo is drinking coffee. Eso es un present continuous que también se puede ocupar. He's drinking coffee with his wife uh, in Starbucks tomorrow. Él, él va a tomarse un café con su esposa mañana. Pero el más común sería he is going to drink. ¿Ok? No solo he is drinking, porque también se puede pues, eh, hablar de un present continuous o the action is happening at this moment. ¿Ok? So, going to siempre es para hablar de planes, aunque podemos ocupar el present continuous. ¿Cuál es la diferencia? I'm going to the movies, voy para el, voy para el cine o voy a ir al cine también. Depende si digo tomorrow, next week. ¿All right? Pero... Si yo digo que voy a ir, tengo que decir, I am going to go. Después de going to, tengo que poner un verbo también. ¿Ok? Esa es la estructura correcta. Present continuous, ya lo sabemos. Simplemente verbo to be. ¿Cuáles son las tres formas que ocupamos del verbo to be para present continuous? Ajá, am, Karen. Is, are. Am, is, y are, ¿verdad? ¿Para cuándo ocupamos el is? Solamente para los de... He, she, he, she it. it. Exactly. Los sujetos terceras personas, he, she, it. Para los plurales ocupamos el are. Sí. Y el justamente es sujeto, verbo to be, más el verbo con ing es un present continuous que puede funcionar también como futuro. Pero también está el I am. Después el going to y después el verbo principal. ¿Ok? Que lo vamos a poner con eh, el, el, el base form. ¿Ok? Así que no se nos confundan entre el present continuous con el simple future. Let's pay attention here. Vaya, miren ahí, I'm going to a soccer match. Eso es futuro es un present o es un present continuous. Según lo que ustedes ven ahí. Futuro. Pero no 
no dice Esa... I'm going to go. Eso es un present continuous. Okay. En continuo. Eso es un present continuous. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede? Usted puede decir un present continuous, sí, como que usted está hablando del futuro, pero el present continuous es muy diferente al, al futuro, ¿ok? Aquí le falta el verbo principal, sí, que tiene que ir con una base form. I'm going to go. Voy a ir. I am going to watch. Voy a ir a ver. I am going to to play. Yo voy a ir a jugar a, a ese partido de fútbol. I am going to play. Son dos cosas diferentes. Este es un present continuous porque ven, solo está sujeto verbo, verbo to be, más el verbo con ing. ¿Ok? Si estuviera el going to más otro verbo principal en forma base, es un going to y es un futuro que estamos ocupando como planes. ¿Ok? Si veo going to más otro verbo, está bien. Si solo va going to, es un present continuo. Nos escuchaba. No se, no se escucha, we, teacher. We, we can hear that, teacher. You cannot hear, sorry. Thank you for letting me know. <laughs> All right, just a second. Let me share the audio. Teacher, you need to practice pronunciation and reading in the class details. Pronunciation and reading. Bueno, por eso tratamos de ver las pronunciaciones y pregunto siempre, ¿verdad? Para leer, para pronunciar, pues mejor también. Déjenos so, lectura. Lectura, ¿verdad? De, de deber, de no lectura y que le leamos todos los días. ¿Verdad que sí? Veo que necesitan buena lectura, guys, porque les cuesta todavía, ¿ok? Si les, les digo cómo decir una palabra y todavía les cuesta. Entonces, si ustedes saben cuáles son sus áreas y que yo en varias ocasiones se los digo también, mire, sonido final, ¿verdad? Sonido final, la TH no me la dice bien etcétera. Entonces ustedes ya saben, ah, bueno, eso es lo que tengo que practicar, ¿verdad? Eh, thank you for your opinion, Oscar. All right, so let me share the audio one more time, we see. Well, maybe some other time. Wait, 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 wait. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Hi, ready to start? This demo will study future tense. Please pay attention to the conversation we're about to play. As you listen to it, try to identify the two ways to express a future plan. Remember, you may listen to the conversation as many times as you need to. Making plans. Part A. Listen and practice. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. What are you doing tonight? Futuro. Aunque usamos un present continuous. Ok, I am going to a soccer. También un present continuo. Sí. Um, maybe another day. What are you doing anything tomorrow? Presente, presente continuo o futuro. ¿Qué piensan ustedes? Todo está hablando de planes. Futuro. Obviamente es para, su, su, futuro. para el futuro. Tomorrow. Pero la estructura es de un present continuo. ¿Verdad? Are you doing anything to do tomorrow? Are you doing? No, I am not doing anything tomorrow. Por la expresión de tomorrow, later, estoy hablando en futuro. ¿Ok? Pero podría ser como que, are you doing anything right now? ¿Estás haciendo algo ahorita? Yes, I am taking my classes. Sí, estoy tomando mi clase. Eso es un present continuo, lo que pasa también en el momento. Now, tomorrow sounds good, I'm going to work. Ahí sí es un futuro, como se los estaba explicando. 
going to y el verbo, ¿cuál es el verbo principal ahí? Work. Work. Work, ¿verdad? ¿Cuál es el auxiliar? Going. Going to. Going to. Going ok. To. Pero el verbo to be también, ¿verdad? Be going to. Am, is o are going to. Siempre dependiendo de él, sujeto. Por eso es un poquito más difícil que will. Porque will no tiene que poner el, el verbo to be ahí. Ok. Um, maybe we can. I'm going to work until five. Y ahí está. Cómo se usa pues los futuros. Ya sea un present continuous o un simple future con el going to. Let's see the second option. And. Karen, can you read the instructions for me, please? By, by the end of the session, you will have learned how to learn, learn how to use future, learn, learn, learn how to use future with the present with the present continuous and be going to. Mm -hmm. Exactly. I see. Veamos, uh, let's watch the video and then I will explain to you later. Hi. So are you ready to talk about future plans? Good for you. I want you to take notes as you listen to the audio program and don't go as we'll stay and explain the use of future with present continuous and the use of future with be going to. Page 101, exercise three, grammar focus. Future with present continuous and be going to. With present continuous. What are you doing tonight? I'm going to a soccer match. Are you doing anything tomorrow? No, I'm not. With be going to plus verb. What is she going to do tomorrow? She's going to work until five. Are they going to go bowling? Yes, they are. As you could see, we have two possible ways to express future. We may use present continuous as well as be going to to talk about it. It is important to know that we may use present continuous and be going to when we planned actions in the future. Also, when we're certain that something is going to happen in the future. We want you to know as well that when we predict, we do not use present continuous. Instead, we use be going to. Cuando no ocupamos un present continuous entonces. So, cuando sí tenemos planeadas algunas, algún evento, alguna acción para el, para el futuro. Ok, y sí está seguro que va a pasar. Porque si estoy prediciendo algo, no sé. ahí dice que no, ¿verdad? No uso un present continuous para hacer para hacer algo que no estoy con, con la seguridad, con la certeza. See, if you're certain that something is going to happen, tell me, Oscar. Or intention, teacher, it could be. If, you, if your intention as well. Lo que no es como el predict. Para eso se usa will. Por eso se usa will. Ok, ahí vamos a ver en qué momento se usa will, por ejemplo. Cuando estamos... Hay tres for hay varias formas en que sí ocupamos el will, pero cuando estoy prediciendo como que va a llover, ¿verdad? pero yo no tengo la certeza, ahí puedo decir it will rain, ¿verdad? it will probably rain, I use will, pero es si va a llover fuerte porque ya ve que está goteando y ahí por cierto ahí sí sí se nota, está seguro de eso. Eh, will también es como cuando usted hace una promesa, ¿verdad? Han escuchado la canción famosa que And I will always love you. ¿Sí? No, no era, no era nuestro tiempo, teacher. Estamos Va a creer jóvenes. que no. <ríe> Va a creer que no. Pero entonces, eso, I will always love you. Siempre te voy a amar. ¿Va? Ese will es para cuando hacemos una promesa también. Tómenlo en cuenta. ¿Ok? El going to, estamos hablando de planes. ¿Ok? Will es para cuando yo prometo algo. I use will también. Cuando estoy prediciendo algo porque no tengo la certeza, entonces uso will. ¿Okay? Pero en ambos casos podemos ocuparlo. Pero en más casos, si cuando hay planes específicos, ahí sí uso un going to. Predicciones. No se sabe qué va a pasar con el Bitcoin, vea. 
si va a bajar, si va a volver a subir, algún, o se, seguir bajando más. We don't know if it will go up or if it will go down. ¿Ok? Para eso ocupamos will. Las diferencias. Going to. Read the examples with me. Be going to to make predictions. Watch out, you're going to break the glass. It's so clear. Puede ocupar entonces cualquiera de esos dos. Sí, hey, mira, te vas a fregar, te vas a, vas a ir a chocar, vas a quebrar esa cosa. Sí, estoy prediciendo también algo, pero yo no ocupo un present, un present continuous, ¿verdad? Sino que ocupa going to o will. Uh -huh. Cloudy, I think it's going to rain. Now let's go over the form of present continuous. Now let's go Entonces over. en el segundo dice, como está súper nublado, ¿por qué va a llover? Bro? Uno bien sabe, ah, ya va a llover, mejor me llevo a la sombría. Entonces ahí estoy prediciendo el futuro. En ese caso, it's going to rain. Puedo ocupar will, pero no es, dice, it's raining, porque ya está lloviendo ya, ¿verdad? Ya no es, ya no es futuro, ya no estoy prediciendo. ¿Ok? Tiene lógica, ¿verdad? Hello, Oscar. Y shall, teacher, ya no se usa. ¿Cómo no? Pero fíjese que es súper formal. Por ejemplo, show we? We dance, hey, podemos salir a bailar. Show we? Se usa también como will, pero es bien formal. Uh -huh. Y eso lo leo bastante en, en los textos bíblicos o libros bastante como formales, ¿verdad? Ocupan bastante show. Como algo más, quizás, mmm, los libros... El libro sí lo veo bastante. Por ejemplo. Pues libros, digamos, de, de gente bien profesional, ¿verdad? O sea, yo sí tengo, lo usan bien formal. Yo, en yo, tengo formal la Biblia, yo tengo la Biblia en inglés. Bien, sí, claro. Bastante show. Usa un montón. En la Biblia sus, casi no usa will. Y el will lo, lo utilizan como your will. Es como su voluntad. ¿verdad? Pero sí se usa bastante show en estos textos que son bastante formales. Uh -huh. Pero sí, si se fija, igual, ¿verdad? Show es como cuando, por ejemplo, invita a usted a alguien a algún lado y dice, hey, show with us, show we, show we go to the beach. Ajá, como que en lugar como que, hey, podemos ir. No es como, hey, iremos, sino que más como una invitación también. ¿Ok? Ahí estamos, Oscar. Como show with us. Bailamos. Ajá. Thumbs up. Bailamos. ¿Verdad? Excellent. Ok. You're going to break the glass. It's so cloudy. I think it's going to rain. Now let's go over the form of present continuous. Subject plus verb to be. Um, are, is plus verb plus ing. Examples. She's watching a movie. They're going to the concert. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and the verb plus ing. This is the form when using be going to. Subject plus verb to be, am, um, are, is, plus going to, plus infinitive verb. Examples, I am going to play handball. He's going to cook. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and going to. And when you want to ask a friend or a relative about their plans, you may do so by asking using a WH question word like this. WH question word plus be plus subject plus verb plus ing plus complement and question mark. Uh -huh. Ahí tenemos entonces la estructura, ¿verdad? ¿Cómo se pregunta algo? Si se fijan, en English, we have a lot of structure or formulas. Cabal, como, ¿cómo se dice eh, algo? Pues es más que todo una fórmula, ¿verdad? Siempre comienzo a hablar. Si estoy hablando en una afirmación, we always talk about who is doing the action. ¿Quién hace la acción? All right. Luego, ¿qué seguía entonces? Eh, solo, digamos que solo un simple... Un present continuous. Acá, acá se los puse. 
Si un present continuous, primero va un subject, luego el verbo to be, luego the verb. El verbo principal sería con forma. ING. Con ING. Ok. Ahora bien, ¿cuál es la estructura para el going to? Sujeto. Be going to. El B más going to y luego, lo más importante, el verbo principal de forma base o infinitiva. Ahí estamos. Very good. If it's negative, igual si es negativa, ¿verdad? Vamos a poner el, el not. Por ejemplo, give me examples. I want you to give me examples. Hi, guys. Are you going to connect tomorrow? Claro, ¿verdad? What is your answer? I'm not sure that if I'm going to connect tomorrow. <laughs> Are you going by? Usted no está muy seguro, entonces. I, so I will, I, I puedo decir, I am not going to connect tomorrow. O I am not sure if I am going. No estoy segura if I am going to connect tomorrow. Going to Connect, verbo infinitivo. Ok, another example. Ahora bien, ya me dio una negativa. Ayúdeme una afirmativa. Si se fijan, ¿qué es lo que hago en, eh, cuando hago la pregunta? Pongo el sujeto en segundo orden, ¿verdad? Sí, ahora le pregunto a Oscar, why? Y si quiero le agrego la WH question también. Que acá la tenemos. Why are you not? Sería entonces así, mire, si, si, se la voy a otro. Why are you, are not you, going to connect tomorrow? Because it could be it's raining. <laughs> a raining. <laughs> Because it is, it, will, it is going to rain, probably. It is going to rain, probably. Because I am not sure if I am going to have internet connection. All right? I am not sure if there... If there is going to be, ara, abra, there is going to be uh, energy, ¿ok? Ok, eh, le pregunto entonces, y tú, con eso vamos terminando. Karen, are you going to eat pupusas tonight? Um, yes, I am. Uh, yes, I am going to eat pupusas. Hey, me too, I am going to eat pupusas. Made by, by, by my mom. Mi mami la hizo. Así que they are delicious. Armario, is Karen going to eat pupusas? Is yes. Karen uh, is going to eat pupusas tonight. Good, excellent. Jonathan, are you going to watch a movie after the class? Are you going to watch a movie? No le escucho. I don't hear you. Jorge, answer the question. Yes, I'm going to watch a movie tonight. Very good. Hoy sí, yeah. Jonathan. Is Jorge going to watch a movie? Yes, I'm going... No, ya no le pregunté he... por are you. He, ¿verdad? He... I he, he going to Jorge. I he, solo, solo sería he. He is. He. I he Jorge. I he no. A uh, he y Jorge. Tres sujetos me da ahí. I he y Jorge. Solo dígame. O he, he Jorge. o Jorge. He Jorge. A uh, he. No necesito he. decir el Jorge. O digo, o digo he o digo su nombre. Jorge is going to. Watch the movie. A lavarla. Nadie lava la movie ahorita porque se arruina. Watch, watch, watch. watch, watch, watch más movie. fuerte en la che. Muy bien, Jonathan. Yes, he is going to watch a movie. ¿Sabe qué es lo que he, he visto? Pues con los cuatro o cinco eh, que les pregunté, me usaron el I am, you are, he is. ¿Ok? Así que súper bien. Están ocupando el verbo to be. Mucha gente, he going to no sé qué. O me dicen, he will go into no sé qué. Ahí sí estamos malísimo, ¿ok? Así que, uh, I believe we're, uh, we have 
talk a little bit about the future y el presente continuo. Lo vamos a seguir viendo, vamos a seguirles preguntando mañana. Así que a los que más les voy a preguntar va a ser a los que hoy no les pregunté, pero por el tiempo, chicos, vamos a dejarlo así. A Gustavo, a Silvia, a Erika no les pregunté, a Claudia tampoco, a Cecilia tampoco, a Kimberly y tampoco a Zuleima. Así que mañana yo les hago preguntas, los voy a atacar con todo para que practiquemos el, fut el futuro, ¿ok? So see you tomorrow, guys. Y si tienen alguna duda, por favor, la anotan y, nos pre y me preguntan, ¿ok? Take care and have a good night. Bye-bye. Thank you. See you tomorrow, guys. I am going to connect tomorrow on time. Espero conectarme al tiempo siempre. Bye-bye. Bye-bye. Take care, guys.